ini ialah bandar Kyoto dan ia dikenali sebagai bandar tradisional kerana ia masih mengekalkan ciri-ciri kebudayaan sejak seribu tahun lalu. Antara ikon yang paling terkenal di sini ialah geisha dan juga kimono. Dan saya tertarik untuk belajar sebuah tarian tradisional geisha kerana sebelum ni saya hanya melihatnya dalam majalah ataupun filem. Tapi sebelum tu nak pergi beli kimono sekejap. Di Kyoto, saya bertemu dengan Miss Ko, seorang guru tari yang akan mengajar saya tarian geisha. Kyoto merupakan bandar di pertengahan Pulau Honshu dan sehingga tahun 1868, Kyoto ialah bandar utama Jepun. Suasana di Kyoto begitu unik. Bandarnya bersih dan masyarakat tempatan sentiasa menghargai dan memelihara warisan budaya nenek moyang mereka seperti pemakaian kimono yang dapat dilihat berwarna-warni di bandar ini. Saya juga ke kedai kimono dan tertarik dengan pelbagai pilihannya. Walaupun ia kini bandar moden, Kyoto masih memelihara bangunan lama yang juga dinobatkan oleh UNESCO sebagai lokasi bersejarah. Selain itu, Kyoto menjadi tarikan kepada para pelancong sepanjang tahun yang ingin menikmati budaya Jepun yang unik. She cannot uh, say I love you, so only keep in her heart. This is the meaning of this dance. Okay, uh, just uh, in the beginning, I will show you uh, uh, the, the dance. Uh, uh, running out, first uh, coming out, then look the right way, then uh, turn, or, turn to the back, to the, look the left way, then uh, keep running, then look the left way again, then open the fence, to watch the fence and the follow the fence like this one. That's the beginning. Okay, please uh, follow me. Ne? Hai, dozo. And uh, the right hand in here. Then uh, down, a little bit down, yes. And uh, turn a little bit. Then running, okay, follow me, please. Running, okay. And uh, look the right way, yes. Then turn to the back and uh, keep running to look the left way again, yes, then open, open the fence, then look at the fence. The hand is uh, just a uh, follow in here, around the ear, yes. Okay, that's the beginning. That's the beginning. Yes, that's the beginning. Then, and a little bit down, a little bit down, yes, so looking at uh, that place, okay? Then the song will be beginning, like this way, this one, and uh, uh, put it in here, yes. Pada hari pertama, saya begitu keliru dengan pergerakan tarian geisha ini dan memakai yukata sepanjang latihan merupakan cabaran buat saya. Bukan saja saya perlu biasakan diri dengan pergerakan tarian, tetapi dengan bajunya sekali. Pergerakannya ada banyak pusingan dan juga selalu memandang ke arah yang berlainan. Kipasnya antara fokus utama dalam tarian ini. Oleh itu, saya perlu berusaha untuk memahami pergerakannya. Then the open the fence, this, this one, and uh, calling somebody. Keiko maeri no yanagi bashi. Keiko ga eri no yanagi bashi. De ai ga shira no hachi awase. Iroha ni gumi no iki na ami samu o ga shira de. Mato imochi. Sanosanosan, 
Aduh, susahnya. <laughs> tak tahu macam mana lah saya nak buat persembahan nanti. Sebab saya mesti jaga pergerakan kipas. Saya juga mesti pandai menggunakan baju ni semasa menari. Dan juga saya selalu rasa macam nak jatuh lah sebab stokin dengan kasut ni dua licin lah. Aduh, tak apalah. Besok saya cuba lagi. Mato i mochi. Yes. Okay. Mat. Mato i mochi. Mm, up down. Up down. Up down. Yes. Then. Sano sano sa. Good. Sano sano sa. Left. Turn around. Da 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 Turn here and two, three. Then like this. Yeah, this. Yes, yes. yes. Look the right way. Yes, more, more down, more down. Yes, yes. Okay, good. Then turn to the left. Uh, 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 then shigure. This, this one. Pada hari kedua, uh -huh. saya masih keliru uh -huh. dengan pergerakannya. Bagi tarian yang pernah saya pelajari sebelum ini, gerak tarinya agak mudah berbanding tarian ini yang mempunyai koreografi yang tidak berulang. Setiap langkah menjadi simbol ekspresi penari geisha dan Misko menitik beratkan pergerakan secara terperinci. Turn, 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 turn here, turn here and to cover behind, behind. Feel so shy. So, uh, so feel, yeah, feel so shy. Uh, more. So shy, yes. Then, then, uh, yeah, yeah, yes, yes, continue. Three, four, one, two, three, four, good. Then, Selain itu, the dalam way, masyarakat Jepun, geisha merupakan the ikon the yang menjadi the simbol the kesopanan the wanita. The Maka tarian ini the perlu the dipersembahkan okay. dengan penuh keayuan okay. dan kelembutan. And, uh, not the way, not the way. The first period mm -hmm. uh, is a very good. The first period, uh, almost a re -re remember already, and the third period, about uh, fifty percent, uh, you remember already, and the third period, uh, maybe more uh, practice uh, can improve, uh, become more perfect. Of Japan, the first thing I think of is always of the beautiful geishas. 
But what is the history behind these geishas? Uh, the geisha, uh, long, long time ago, uh, they to uh, serve, uh, serve, uh, serve the man, and uh, how to serve the man. So uh, they uh, uh, appeal uh, their uh, uh, the, the the best dance uh, to the man, and uh, the highest the, the, the to drink the, the manner and uh, to the man and entertainment uh, in Japan. You can say. So in this uh, geisha fan dance, I'm learning. What's the story behind that dance? The fan, so uh, to show so many gestures, and across the gesture to show the geisha's heart. heart. So uh, after uh, she uh, in the daytime to to practice the dance, then uh, uh, coming uh, home on the way, so he find uh, the, uh, the some guy and a very handsome one, but I want to say uh, some uh, 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 her heart, but cannot show uh, uh, to the guy. So he dance to show uh, to the, how come you do not understand. Then my heart, how come, how come, to use the fans to show her heart. Hari tak akhir, Miss Ko memberi saya peluang untuk berlatih seorang diri sambil memahatikan setiap pergerakan saya. Selain itu, saya mula rasa selesa memakai yukata atau kimono. Tetapi oleh kerana langkah tarinya tiada pengulangan, saya selalu lupa pergerakan seterusnya. Seorang geisha yang masih di peringkat pelajar dikenali sebagai Maiko. Sebelum diterima sebagai geisha yang dihormati, dia perlu mahir mempersembahkan pelbagai seni budaya seperti tarian dan juga muzik. Proses ini boleh mengambil masa selama lima tahun bergantung kepada Onisan atau kakak yang bertindak sebagai mentor. Kasut Geisha dengan stokingnya sekali Bajunya ada tiga helai pula Satu, dua, tiga Bagian ni dipanggil OB Ada kira-kira lapan -kira ke sembilan tali yang diikat Lepas tu Rambutnya dengan aksesori
「あわすしゃみんねやかさぶね」「なぞをかけてもいやこなあにさん」「すこんじいきの」「いしあたま」「さのさのささのさのさ」「けしておくれよむねのひを」Ini adalah tarian yang paling susah untuk saya setakat ni. Tarian tradisional geisha dengan menggunakan kipas. Sekarang saya faham kenapa mengambil masa yang lama sangat untuk menjadi seorang geisha. Miss Ko, what do you think of my performance? Oh, very very good. In a short time, so you can do that. Like this uh, very very uh, perfect, perfect, very very good. Thank you Thank very much. Arigato, very much. Tahun Geisha menjadi kebanggaan Jepun dan sejarahnya terus meniti zaman ke zaman. Oleh itu, saya rasa bangga kerana bukan mudah untuk dapat peluang menjadi seperti seorang Geisha. Kerana seorang Geisha itu memerlukan ketabahan, dedikasi dan yang paling penting sekali, kesopanan.